ഹാം എന്ന ചിമ്പാൻസിക്ക് ഒരുപാട് പ്രത്യേകതകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അവനായിരുന്നു ബഹിരാകാശത്തേക്ക് സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ട് മനുഷ്യന്റെ ബഹിരാകാശ പ്രയാണത്തിന് പാതപാകിയ ആദ്യ ഹോമിനിഡ് ജീവി എന്നാൽ ആ പരീക്ഷണത്തോടെ അവൻ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് എന്തായിരുന്നു അതേ ചരിത്രം ഹാമിൻ്റെ ബഹിരാകാശ യാത്രയുടെ ആശ്ചര്യപൂർണമായ ചരിത്രമാണ് ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടി ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ എനബിൾ ചെയ്യുക ഹാമിനെ ബഹിരാകാശത്തെത്തിക്കാൻ തയ്യാറാക്കിയ പ്രൊജക്ട് മെർക്കുറി നടക്കുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ സോവിയറ്റ് യൂണിയനും അമേരിക്കയുമായി ബഹിരാകാശ രംഗത്ത് ഒരു ബലാബല മത്സരം നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ആരാണ് കൂടുതൽ കേമനെന്ന് തെളിയിക്കാൻ നിരവധി പരീക്ഷണങ്ങളും പര്യവേഷണങ്ങളും ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിൽ നടത്തിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു അങ്ങനെയുള്ള ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപതുകളിൽ അമേരിക്കൻ പട്ടാളത്തിൻ്റെ ബുദ്ധി സാമർഥ്യത്തിൽ എയറോബി ത്രീ എന്ന എട്ടു മീറ്റർ മാത്രം നീളമുള്ള ചെറു റോക്കറ്റുകളിൽ എലിയെയും കുരങ്ങുകളെയും ബഹിരാകാശത്തെത്തിക്കാൻ ശ്രമങ്ങൾ നടന്നിരുന്നു ഭാരമില്ലായ്മ ജീവികളെ എങ്ങനെ ബാധിക്കുന്നു എന്നറിയാൻ എലികളെയും മനുഷ്യന്റെ ആകാര സവിശേഷത ആകാശ സഞ്ചാരത്തെ എങ്ങനെ ബാധിക്കുന്നു എന്നറിയാൻ കുരങ്ങുകളെയും അമേരിക്ക പ്രയോജനപ്പെടുത്തി അങ്ങനെ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് അറുപത് കിലോമീറ്റർ ഉയരത്തിലേക്ക് കുതിച്ചുയർന്ന എയറോബി ത്രീ റോക്കറ്റുകളിലെ എലികൾക്ക് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് സസൂക്ഷ്മം തന്നെ നിരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടു ഭാരമില്ലായ്മ കാണാൻ സാധിച്ചുവെങ്കിലും എലികൾക്ക് കാര്യമായ തകരാറുകളിലൊന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു തുടർന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒൻപതിൽ യു എസ് പട്ടാളം കുരങ്ങിനെ ബഹിരാകാശത്തെത്തിക്കൽ പദ്ധതിയും സംഘടിപ്പിച്ചു നടത്തി ഏബിൾ ബേക്കർ എന്നിങ്ങനെ പേരുകളുള്ള അതേ കുരങ്ങന്മാർ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത് കിലോമീറ്റർ ഉയരത്തിലെത്തി പിന്നീട് അവർ തിരിച്ചെത്തിയെങ്കിലും ഏബിൾ അധിക കാലം ജീവിച്ചിരുന്നില്ല പക്ഷെ ബേക്കർ എന്ന കുരങ്ങ് പരീക്ഷണം വിജയമാണെന്ന് ലോകത്തോട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കുറെ കാലം കൂടെ ജീവിച്ചു അങ്ങനെ മനുഷ്യനെ ബഹിരാകാശത്തെത്തിക്കാനുള്ള അമേരിക്കൻ ശ്രമത്തിന് ആദ്യ വിജയം സമ്മാനിച്ച അതേ ബേക്കർ എന്ന കുരങ്ങിനെ മരണശേഷം ഒരു കല്ലറ ഒരുക്കിക്കൊണ്ട് അമേരിക്ക ആദരിച്ചു ഇന്നും സ്നേഹപൂർവ്വം ബേക്കർക്ക് പഴങ്ങൾ വെച്ചും മറങ്ങുന്ന നിരവധി പേരെ ആ കല്ലറയ്ക്ക് സമീപം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് കുരങ്ങുകളിൽ പരീക്ഷണം വിജയിച്ചതിനാൽ തന്നെ പിന്നീട് മനുഷ്യനെ ബഹിരാകാശത്തെത്തിക്കാൻ അമേരിക്ക ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങി അതിനുവേണ്ടി മാത്രം മെർക്കുറി ആറ്റ്ലസ് മെർക്കുറി റെഡ് സ്റ്റോൺ എന്നീ റോക്കറ്റുകൾ നാസ തയ്യാറാക്കി നൽകി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഏഴിൽ സ്പുട്നിക് വൺ എന്ന ആദ്യ കൃത്രിമ ഉപഗ്രഹം നിക്ഷേപിച്ചുകൊണ്ട് സോവിയറ്റ് ഒരുപടി മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന സമയമായതിനാൽ അമേരിക്കയ്ക്ക് വിജയത്തിൽ കുറഞ്ഞ ഒന്നും ലക്ഷ്യത്തിലില്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ചിമ്പാൻസിയെ ബഹിരാകാശത്തേക്ക് അയച്ച് പരീക്ഷണം നടത്താൻ അമേരിക്ക തീരുമാനത്തിലെത്തി മുൻപ് പറഞ്ഞ ഇരുപത്തി അഞ്ച് മീറ്റർ നീളമുള്ള മെർക്കുറി റെഡ് സ്റ്റോൺ റോക്കറ്റുകളായിരുന്നു അമേരിക്ക പര്യവേഷണത്തിന് വേണ്ടി കണ്ടെത്തിയിരുന്നത് പിന്നീടാണ് ഉത്തമനായ ഒരു ചിമ്പാൻസിയെ കണ്ടെത്താൻ അമേരിക്ക ശ്രമങ്ങൾ ആരംഭിച്ചത് വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും കൊണ്ടുവന്ന നാൽപ്പത് മിടുക്കന്മാരായ ചിമ്പാൻസികൾക്കിടയിൽ വിവിധ ടെസ്റ്റുകൾ നടത്തിക്കൊണ്ട് ഏറ്റവും മിടുക്കനും അനുസരണശീലമുള്ളവനുമായ ഹാമിനെ തന്നെ അമേരിക്ക തിരഞ്ഞെടുത്തു കമാൻഡുകളെ അനുസരിക്കുമ്പോൾ ഹാം വളരെ സന്തോഷവാനുമായിരുന്നു എന്നാൽ മുൻപ് എലികളെയും കുരങ്ങുകളെയും ബഹിരാകാശത്തെത്തിച്ചതുപോലെ വെറും യാത്രക്കാരനായല്ല മറിച്ച് ചില പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന പരിശീലിക്കപ്പെട്ട സഞ്ചാരിയായാണ് ഹാമിനെ ബഹിരാകാശത്തേക്ക് അയക്കേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പിന്നീട് ഹാമിനെ പരിശീലിപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ നാളുകളായിരുന്നു പരിശീലനത്തിൻ്റെ നാളുകളിലെല്ലാം തന്നെ പത്രക്കാരുടെ കണ്ണു വെട്ടിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്പർ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് എന്ന അപരനാമത്തിലായിരുന്നു ഹാം അറിയപ്പെട്ടത് മിഷനെങ്ങാനും പരാജയപ്പെട്ട് ചിമ്പാൻസി മരിച്ചാലുണ്ടാവുന്ന മൃഗസ്നേഹികളുടെ രോഷവും അമേരിക്ക കണക്കിലെടുത്തിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് കോഡ് ഭാഷയിലൂടെ അവർ ഹാമിനെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് ആ പദ്ധതി വിജയിക്കുക തന്നെ ചെയ്തു വളരെ രഹസ്യമായി ഹാം പരിശീലിക്കപ്പെട്ടു ഹാമിൻ്റെ പരിശീലനം ഏറെ പ്രത്യേകതകളുള്ള ഒന്നായിരുന്നു ഹാമിന് സഞ്ചരിക്കാനുള്ള ആകാശ പേടകത്തിൽ നീല വെളിച്ചം കത്തുമ്പോൾ അവൻ ഒരു പ്രത്യേക തരം ലിവർ വലിക്കണം ഈ ജോലി കൃത്യമായി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവനൊരു പഴം സമ്മാനമായി ലഭിക്കും മറിച്ച് തെറ്റിക്കുകയാണെങ്കിൽ പാദത്തിൽ ചെറിയൊരു ഇലക്ട്രിക് ഷോക്കായിരിക്കും അവൻ ലഭിക്കുക അങ്ങനെ മാസങ്ങൾ നീണ്ട പരിശീലനത്തിനൊടുവിൽ ഹാം വളരെ കൃത്യമായി തന്നെ തൻ്റെ ജോലികൾ പഠിച്ചെടുക്കുകയും ബഹിരാകാശത്തേക്ക് പറക്കാൻ യോഗ്യനാവുകയും ചെയ്തു
പ്രത്യേകം തയ്യാറാക്കിയ മെർക്കുറി റെഡ് സ്റ്റോൺ റോക്കറ്റിന്റെ പ്രധാന ക്യാപ്സ്യൂളിലേക്ക് ഒരു മിനി ക്യാപ്സ്യൂളിലിരുത്തി ഹാമിനെ കൊണ്ടുവന്നു റോക്കറ്റ് പ്രതീക്ഷിച്ചതുപോലെ വിക്ഷേപണം നടത്തിയെങ്കിലും പുതുച്ചുയർന്ന റോക്കറ്റ് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ കണക്കുകൂട്ടലുകളെ തെറ്റിച്ചുകൊണ്ട് പ്രതീക്ഷിച്ചതിലും ത്വരണത്തോടെയായിരുന്നു ആകാശത്തേക്ക് കുതിച്ചുയർന്നത് റോക്കറ്റ് പ്രതീക്ഷിച്ചതിൽ അധികമായി വേഗത പ്രാപിച്ചതിനാലും കറങ്ങാൻ തുടങ്ങിയതിനാലും പാവം ഹാം ക്യാപ്സ്യൂളിനകത്ത് വല്ലാതെ വീർപ്പുമുട്ടി മിഷൻ പരാജയപ്പെടുമെന്നും ഹാം കൊല്ലപ്പെടുമെന്നും മനസ്സിലാക്കിയ ശാസ്ത്രജ്ഞർ ലക്ഷ്യം വെച്ച ഉയരത്തിന് മുന്നേ തന്നെ പ്രധാന ക്യാപ്സ്യൂളിന് റോക്കറ്റിൽ നിന്നും വേർപെടുത്താനുള്ള സിഗ്നൽ നൽകി ഭാഗ്യവച്ചാൽ സിഗ്നൽ കൃത്യമായി പ്രവർത്തിക്കുകയും പ്രതീക്ഷിച്ചതുപോലെ മെയിൻ ക്യാപ്സ്യൂൾ ഭൂമിയിലേക്ക് പതിക്കാൻ ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ മെയിൻ ക്യാപ്സ്യൂൾ ഭൂമിയിലേക്ക് പതിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വാൽവ് തകരാറിലായത് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു അതിവേഗം ഭൂമിയിലേക്ക് പതിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രധാന ക്യാപ്സ്യൂളിൻ്റെ തകരാർ ആകാശത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് ശരിയാക്കാൻ ശാസ്ത്രജ്ഞർക്ക് സാധിക്കുമായിരുന്നില്ല പ്രധാന ക്യാപ്സ്യൂളിനകത്തെ ചെറിയ ക്യാപ്സ്യൂളിനകത്തിരുന്ന ഹാം മരം തന്നെ മാടി വിളിക്കുന്ന വിവരം അറിഞ്ഞതുമില്ല അങ്ങനെ അതിവേഗം ഭൂമിയുടെ അന്തരീക്ഷത്തിലെത്തിയ ക്യാപ്സ്യൂൾ വീണ്ടും വളരെ വലിയ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സുകൾക്ക് വിധേയമായി ഇതും ശാസ്ത്രജ്ഞർ പ്രതീക്ഷിക്കാതിരുന്ന ഒരു കാര്യമായിരുന്നു അവർ പ്രതീക്ഷിച്ചതിലും അധികം ശക്തിയാർന്ന ഫോഴ്സ് ആയിരുന്നു ഹാമിന്റെ പേടകത്തിന് നേരിടേണ്ടി വന്നത് അധികം വൈകാതെ പാരച്യൂട്ടിന്റെ സഹായത്തോടെ അറ്റ്ലാന്റിക് സമുദ്രത്തിൽ ക്യാപ്സ്യൂൾ പതിക്കുകയും കളർ സിഗ്നൽ പുറപ്പെടുവിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ ഭൂമിയിലെത്തി ഇരുപത്തിയേഴ് മിനിറ്റുകൾ നീണ്ട തിരച്ചിലിനൊടുവിലായിരുന്നു ഹാമിനെ അമേരിക്കൻ നാവികസേനയ്ക്ക് കണ്ടെത്താനായത് കപ്പലുകളുടെയും ഹെലികോപ്റ്ററിന്റെയും സഹായത്തോടെ ക്യാപ്സ്യൂൾ കണ്ടെടുത്തപ്പോൾ അതിയായ താപത്തോടെ ക്യാപ്സ്യൂൾ സമുദ്രത്തിൽ മുങ്ങിത്താഴുകയായിരുന്നു പോരാത്തതിന് കേടായ വാൽവിലൂടെ മെയിൻ ക്യാപ്സ്യൂളിലേക്ക് ജലവും പ്രവേശിച്ചിരുന്നു ക്യാപ്സ്യൂൾ കണ്ടെടുത്തപ്പോൾ ഏകദേശം മുന്നൂറ് കിലോയിലധികം ജലമായിരുന്നു ക്യാപ്സ്യൂളിനകത്ത് പ്രവേശിച്ചിരുന്നത് അധികം വൈകിപ്പിച്ചില്ല കണ്ടെടുത്ത ക്യാപ്സ്യൂൾ തുറന്നു നോക്കി ഹാമിന്റെ അവസ്ഥ അറിയാൻ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ തിടുക്കം കൂട്ടി അവൻ മരിച്ചിട്ടുണ്ടാവുമോ അതോ അർദ്ധ ജീവനോടെ ആയിരിക്കുമോ അടക്കം ചെയ്യാൻ ഭൗതികാവശിഷ്ടമെങ്കിലും ബാക്കിയുണ്ടാവുമോ അത്തരത്തിൽ നിരവധി ചോദ്യങ്ങൾ ശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ മനസ്സിലൂടെ മിന്നി മറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവണം മൂന്ന് മണിക്കൂർ നീണ്ട രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിനൊടുവിൽ അവർ ക്യാപ്സ്യൂൾ തുറന്നു നോക്കിയപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹാം കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അതെ ഹാം ആ ദൗത്യം വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കിയിരിക്കുന്നു മൂക്കിനേറ്റ ചെറിയ പരിക്കൊഴിച്ചാൽ അവന് കാര്യമായി ഒന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു എന്നാൽ മനുഷ്യരാശിക്ക് ഏറെ ഗുണകരമായി തീർന്ന ആകാശ പര്യവേഷണത്തിന് പാതപാകിയ ഹാമിനെ അമേരിക്ക പിന്നീട് അയച്ചത് എങ്ങോട്ടായിരുന്നുന്നോ അത് ഒരു മൃഗശാലയിലേക്കായിരുന്നു അങ്ങനെ നിരവധി മൃഗങ്ങൾക്കിടയിൽ കാണികളെ കയ്യിലെടുത്തുകൊണ്ട് തെറ്റ് ചെയ്യാത്ത ഒട്ടനേകം ജയിൽവാസികളുടെ കൂടെ അവനും മരണത്തോട് മല്ലിട്ടുകൊണ്ട് മരണത്തിലേക്ക് നടന്നെടുത്തു ഹാമിനെ കുറിച്ചുള്ള പര്യവേഷണത്തിലൂടെ അമേരിക്ക ലക്ഷ്യമിട്ടിരുന്നത് ആദ്യ ബഹിരാകാശ സഞ്ചാരിയായ മനുഷ്യനെ അമേരിക്കയുടെ സംഭാവനയാക്കി മാറ്റുക എന്നതായിരുന്നു ഇതിലൂടെ സോവിയറ്റ് യൂണിയനെ മുട്ടുകുത്തിക്കുക എന്നതായിരുന്നു അമേരിക്കയുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം എന്നാൽ അമേരിക്കയ്ക്ക് പിന്നീട് അത് സാധിക്കാതെ പോയി എന്നതാണ് യഥാർത്ഥ ചരിത്രം യൂറി ഗഗാറിനെ തൊട്ടടുത്ത മാസം തന്നെ ബഹിരാകാശത്തിറക്കിക്കൊണ്ട് സോവിയറ്റ് അമേരിക്കൻ സ്വപ്നത്തെ തകർത്തെറിഞ്ഞു എന്നാൽ ആ സംഭവത്തിന് ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം അമേരിക്കയും അലൻ ഷെപ്പേർഡിനെ ഫ്രീഡം സെവൻ എന്ന റോക്കറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് ബഹിരാകാശം കാണിച്ചു കൊടുത്തു അമേരിക്ക സോവിയറ്റിന് പിന്നിലായി രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് ബഹിരാകാശത്തെ സന്ദർശിക്കുകയുണ്ടായി രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധ ശേഷം രണ്ട് ചേരികളായി തിരിഞ്ഞ് പരസ്പരം ശീതയുദ്ധത്തോടെ പോരടിച്ചിരുന്ന പ്രധാന ശക്തികളായിരുന്നു അമേരിക്കയും സോവിയറ്റ് യൂണിയനും ഇരുവരുടെയും സൈനിക കരുത്ത് ലോകത്തോട് വിളിച്ചു പറയാൻ ഇരുകൂട്ടരും സ്വീകരിച്ച മാർഗം ബഹിരാകാശ രംഗത്ത് ആരാണ് കൂടുതൽ കരുത്തരെന്ന് ലോകത്തോട് കാണിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നതായിരുന്നു അതിനുവേണ്ടി തന്നെ നിരവധി പര്യവേഷണങ്ങളും പരീക്ഷണങ്ങളും ഇരുകൂട്ടരും നടത്തിയപ്പോൾ ലോകത്തിന് വിലമതിക്കാനാവാത്ത നേട്ടങ്ങളാണ് സമ്മാനമായി ലഭിച്ചത് അമേരിക്ക സോവിയറ്റ് മത്സര കുതിപ്പിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ മനുഷ്യന്റെ ബഹിരാകാശ സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് ചിറകു പകരാൻ കാരണക്കാരനായ അതേ ഹാം എന്ന ചിമ്പാൻസിയെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ
ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അടുത്ത വീഡിയോകൾ മിസ്സാവാതെ ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത ശേഷം അടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ എനബിൾ ചെയ്യുക മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം നന്ദി നമസ്കാരം